Yari ang mga tagko ng mga balita nga natipo na subo nga adlaw. Para sa mga headlines, LTFRB nakarecord na sa 81% consolidation para sa PUV modernization program. Army versus NPA encounter sa Leon, NPA casualty na record. Isla Higantes gindagsa sa masobra 30 mil katurista sa first quarter sa tuig. Kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Yara na sa 81% nga consolidation sa mga jeep ang na-record sa Land Transportation and Regulatory Board o kon LTFRB sa idalom sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa Western Visayas, sino sa LTFRB 6 nga nalabot nilang 69.2% nga consolidation o kon 5,909 sa 8,534 ka mga units sa jeep. Ang mga operator nakabatsag nga ginpilit sa pagkonsolidation dar sang ila mga unit sa kahadlok nga madulaan sang ila prangkisa nagsili nga karon mabatsaga nila ang pressure nga magkuha sing dugang pangakita para mabayaran ang ila mga utang sa salakyan sang wala pa ang konsolidasyon sa prangkisa ang iban nga mga driver sang jeepney nagsili nga makapahuway sila human nga makabaton sila sang ila boundary para sa adlaw nakita sa mga operator ang drivers sang jeep nga ang programa nagatuyo lamang sa konsolidasyon sang prangkisa para sa incentive sa mga kooperatiba o konkorporasyon apang hindi para maghatag sang epektibo kag batino nga public transport. Nagapadayon karon sa tunga sang 61st Infantry Battalion Philippine Army kag ginapatihan nga katapos sang New People's Army sa Sitio Punpon, Barangay Bukari, Leon, Iloilo nga nagsugod alas 7:30 sang aga May 2. Inaangin kumpirmar ni Lieutenant Colonel GJ Havenes, spokesperson sang 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Dugang pa ni Havenes nga may na-report na sila nga napatay halin sa NPA nga nagapadayon pang pa engkwentro tubtub subong gani hindi pa ma-determine kung pila ang patay sa bahin sang NPA. Gin kumpirmar man sini nga may na-recover man sila nga mga high-powered firearms sa encounter site. Sa karon, padayon pa ang hot pursuit operation batok sa Kapin 30 ka makatapos ang NPA nga combined forces ang Regional Centro de Grave Dad o kon RSDG kag mga nabilin nga katapos ang Southern Panay Front nga dismantled na. Gindagsa sa masobra 30 mil ka mga turista ang Isla Higante sa Banwa San Carles, Subong at Tuig. Ang Carles Tourism naka-record sa 31,472 nga ginlakipan sa local, domestic, kag foreign tourism. Ini nga data na record halin January to to April 26, kag mas ginaasahan ang pagdagsa Subong nga bulan sa May, bangod bakasyon kag paliwaliwa bangod sa mainit nga panahon. Sa tong 2016, ginkilala ang Higantes Island sa Forbes.com sa listahan sa 20 most beautiful places in the world bangod sa natural sini nga katahom kagipasan nyo gan sa mga Instagram photographers nga kilala sa pagpakita sa mga breathtaking nga destinasyon sa bugos nga kalibutan Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga ato natipon Ini ang inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita For more stories check our website www.panaynews.net Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.